ഇന്നത്തെ ചിന്താ വിഷയത്തിനായി ഞങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ദൈവവചനം എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം അതിൻ്റെ നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇത് നമ്മൾ വെറുതെ എന്താണ് കല്യാണം വീട്ടിൽ പോയിട്ട് മരണത്തിൻ്റെ പാട്ട് പാടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മരണ ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്ന ഒരു രീതിയല്ല ഇത് വളരെയധികം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയുമായിട്ട് വളരെയധികം ചേർച്ചയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ബലപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത പല ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരാറുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉത്തരമില്ലാത്തതെന്ന് ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ മനുഷ്യരോട് പല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ജീവിതത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താ റേസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മോട് ആരെങ്കിലും കളിയാക്കിക്കൊണ്ടോ നമ്മോട് ആരെങ്കിലും സംശയം ഉളവാക്കുവാനായി ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കാം പക്ഷേ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളതും ഇനി വരുവാനുമുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സകലവിധ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഏക ഉത്തരമാണ് ദൈവവചനം കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഒരു ദൈവദാസിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ കാണുവാനെ കഴിഞ്ഞു അതിൽ പല വ്യക്തികൾ തന്നെ താൻ സ്ട്രീറ്റിൽ എന്താ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്തിൽ പല വ്യക്തികളും തന്നെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യാൻ തന്നെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് പല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു പക്ഷേ തനിക്ക് ദൈവവചനവുമായിട്ട് നല്ലൊരു ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവചനം നന്നായിട്ട് അറിയായിക അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തനിക്ക് അവർക്ക് ഓരോരുത്തരും വളരെയധികം സമാധാനത്തോടെയും യേശു കർത്താവ് കാണിച്ച മാർഗപ്രകാരം പോലെ തന്നെ യേശു കർത്താവ് എങ്ങനെയായിരുന്നു വളരെയധികം സൗമ്യത്തോടെയും പരിജ്ഞാനത്തോടെയും വിവേകത്തോടെയും കൂടെ സാഹചര്യങ്ങളെ എന്താ സാഹചര്യങ്ങളെ കണ്ട് പെരുമാറിയ ഒരു നമ്മുടെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മാതൃകയെത്തിയിരുന്ന ദൈവം മനുഷ്യരൂപത്തിൽ കടന്നു വന്നതാണ് യേശു കർത്താവിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അര വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ മൂന്നര വർഷം നമുക്കായി ദൈവവചന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്തോഷം ലോകമെങ്ങും തൻ്റെ സുവിശേഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവചനം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അറിയിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ദൈവദാസനം വളരെയധികം ക്ഷമയോടും വിവേകത്തോടും പരിജ്ഞാനത്തോടു കൂടെ ആ തന്നെ എതിർക്കാൻ വന്ന ആളുകളെ വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടെ അതിന് ഓരോന്നിനുള്ള ഉത്തരം ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണുവാനേ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് ദൈവം നമുക്കായി തന്നിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നാലാം അധ്യായത്തിലെ ഈ വാക്യങ്ങൾ ഓരോന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വചനം നമ്മോട് ഉറപ്പായിട്ടും സംസാരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെയും ഒരു ഉത്തരമായി തീരട്ടെ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് വായിക്കാം പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാരുടെ ഭാര്യമാരിൽ ഉരുത്തി എലിഷായോട് നിലവിളിച്ചു നിന്റെ ദാസനായ എൻ്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി നിന്റെ ദാസൻ യഹോബ ഭക്തനായിരുന്നു എന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ കടക്കാരൻ എൻ്റെ രണ്ടു മക്കളെ പിടിച്ച് അടിമള അടിമകളാക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എലീഷ അവളോട് ഞാൻ നിനക്കു വേണ്ടി എന്തു ചെയ്യണം പറക വീട്ടിൽ നിനക്ക് എന്തുള്ളൂ എന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു ഭരണി എണ്ണയല്ലാതെ അടിയൻ്റെ വീട്ടിൽ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞു അതിനവൻ നീ ചെന്ന് നിൻ്റെ അയൽക്കാരോടൊക്കെയും വെറും പാത്രങ്ങൾ വായ്പ വാങ്ങുക പാത്രങ്ങൾ കുറവായിരിക്കരുത് പിന്നെയും നീയും നിൻ്റെ മക്കളും അകത്ത് കയറി വാതിലടച്ച് പാത്രങ്ങളിലൊക്കെയും പകർന്ന് നിറഞ്ഞത് നിറഞ്ഞത് ഒരു ഭാഗത്തു മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ അവനെ വിട്ടു ചെന്ന് തൻ്റെ മക്കളോടുകൂടെ അകത്ത് കടന്ന് വാതിലടച്ച് അവർ അവളുടെ അടുക്കൽ പാത്രങ്ങളെ വെച്ചു കൊടുക്കുകയും അവൾ പകരുകയും ചെയ്തു പാത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ശേഷം അവൾ തൻ്റെ മകനോട് ഇനിയും പാത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവളോട് പാത്രമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എണ്ണ നിന്നു പോയി അവൾ ചെന്ന് ദൈവപുരുഷനോട് വസ്തുത അറിയിച്ചു നീ പോയി എണ്ണ വിറ്റ് കടം വീട്ടി ശേഷിപ്പ് കൊണ്ട് നീയും മക്കളും ഉപജീവനം കഴിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് വളരെയധികം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യങ്ങളുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാ
ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം മുൻപായി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവചനമാണ് നമ്മളിവിടെ വായിച്ചു കേട്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മറ്റൊന്നുമല്ല നമുക്കറിയാം എലീഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ അവൻ മറ്റാരുമല്ല ഏലിയാവെന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം അതിൻ്റെ പതിനേഴാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ദൈവവചനത്തിൽ ആദ്യമായി എലീഷ് ഏലിയാവ് എന്ന പദം വരുന്ന ഒരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഏലിയാവെന്ന വ്യക്തിയെ നമ്മോട് ഓരോരുത്തരും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആരംഭിച്ച ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് ഏലിയാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറന്നു കളയാൻ കഴിയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തഴഞ്ഞിടുവാൻ കഴിയുന്നതോ ഒന്നുമല്ല ഏലിയാവ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു തൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെയും തന്നെ അടിച്ചമർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങളായിട്ട് പോലും പക്ഷേ ദൈവത്തിൽ താൻ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തൻ്റെ കൂടെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് താൻ ഒരിടത്തും ഭയമില്ലാതെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ദാസനായിരുന്നു ആ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ എൻട്രി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാട്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു ഫിലിമിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ആ നായകൻ്റെ ആ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര പഞ്ചുള്ളത അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം ഒരു പഞ്ചുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് ഏലിയാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മറ്റൊന്നുമല്ല ഏലിയാവ് തൻ്റെ ശുശ്രൂഷ വചനത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വചനത്തിൽ ഏലിയാവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് താൻ ആഹാബ് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പോയി ആഹാബിന് ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ ആഹാബിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് അറിയിക്കുന്നതാണ് അതാണ് ഏലിയാവിൻ്റെ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാജഭരണം ഇന്നും നടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒരു വ്യക്തിക്ക് രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ചെന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് കടന്നുപോയി രാജാവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരു മടിയും ഇല്ലാതെ ഒരു ഭയവുമില്ലാതെ പറയണമെങ്കിൽ അത് ഒരു കരുത്ത് തന്നെയാണ് ആ കരുത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ശക്തി ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വള എനർജി കുറവുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശക്തി ഇല്ലായ്മ തോന്നുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിനി ജീവിക്കുവാൻ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ ഇനി മുന്നിലോട്ട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകുവാൻ പ്രതീക്ഷകളില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളായിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മുടെ ഈ പ്രതീക്ഷകളെ അസ്തമിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവൻ മറ്റൊന്നും തൊട്ടില്ലെങ്കിലും ആദ്യം കയറി പിടിക്കുന്നത് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണ് ഇയോബിൻ്റെ ജീവിതം നമുക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇയോബ് നല്ലൊരു ദൈവഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വിശ്വാസിയായിരുന്നു പക്ഷേ സാത്താൻ പരീക്ഷിക്കുവാനായി കടന്നു വന്നപ്പോൾ പ്രതിസന്ധികൾ കൊണ്ടിട്ടപ്പോൾ തൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളെ തനിക്ക് തൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾക്കപ്പുറമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷകളെ തകർക്കുന്നതാക്കി മാറ്റിയപ്പോഴും സാത്താൻ ഒന്നാമതായി കയറി പിടിക്കുവാനായി ശ്രമിച്ചത് യോബിൻ്റെ വിശ്വാസമായിരുന്നു ആദ്യം അവൻ തൻ്റെ സമ്പത്തിനെ പിടിച്ച് കുലുക്കി ഒന്ന് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ തകർക്കുവാനായി ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ നടന്നില്ല വീണ്ടും അത് സാത്താൻ കുടുംബത്തിലേക്ക് കറ കയറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കുടുംബത്തിലേക്ക് കയറി തൻ്റെ തലമുറ നമുക്കറിയാം വചനം പറയുന്നു മക്കൾ യഹോവ നൽകുന്ന പ്രതിഫലവും അവൻ തരുന്ന ക്ഷമിക്കണം മക്കൾ യഹോവ നൽകുന്ന ഉദരഫലവും അവൻ തരുന്ന പ്രതിഫലവും തന്നെ എന്നാണ് അതായത് മക്കളെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇയോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം കാത്തിരുന്ന് താൻ വളരെയധികം ആഗ്രഹത്തോടെ തനിക്ക് ലഭിച്ച ആൺമക്കളാണ് അവിടെ സാത്താൻ കുടുംബത്തിൽ കയറിയപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത് അപ്പോഴും ഇയോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു എന്താ ചാഞ്ചാട്ടമോ ഒരു ഷേക്കിങ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പാട്ടുകാരെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഗാഡ് ഈസ് വിത്ത് മീ നത്തിങ് ആൻഡ് ഷേക്ക് മീ അതാ ഇയോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്
എൻ്റെ ഭർത്താവെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ യോബേട്ട ഇത്രയും കാലം നിങ്ങൾ യഹോവ യഹോബ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ യഹോബ ദൈവത്തിൻ്റെ പുറകെ നടന്ന് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഇത്രയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ മക്കൾ പോയി നിങ്ങളെ സമ്പത്ത് പോയി നിങ്ങളെ പണിക്കാർ പോയി നിങ്ങളുടെ സകലത് പോയി ഇപ്പോൾ ഞാനും പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അമ്മേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഒരു മഹാവ്യാധി കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാവ്യാധി ഇന്ന് ലോകം മൊത്തം പിടിച്ചിടക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ന്യൂസ് ചാനലിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ പോലും നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഇതാ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവം എവിടെ പോയി നമ്മൾ ആരാധിച്ച ദൈവം എവിടെ പോയി നമ്മൾ വിളിച്ച ദൈവം എവിടെ പോയി ഇതായിരിക്കും ചോദ്യം പക്ഷെ ഈ ഒബിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് ദൈവം മക്കളെ അവിടെ ഭാര്യ ചോദിച്ചത് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റിയിൽ ഇത് ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം ഈ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റിയിലോ ട്വൻ്റി നയൻറ്റീനിലോ ട്വൻ്റി എയ്റ്റീനിലോ ഈ ട്വൻ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിലോ ഒന്നും കടന്നു വന്ന ഒന്നല്ല ഇത് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യോബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ കുടുംബത്തിലും വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ നാടുക എങ്ങനെയാണ് പത്രോസും ശിഷ്യന്മാരും മറ്റു ശിഷ്യന്മാരും യേശു കത്താവും പോയ പടക് ആ കടലിൽ കാറ്റടിച്ചപ്പോൾ ആടിയതുപോലെ ആടുക പക്ഷെ യോബ് അങ്ങനെ ആടിയില്ല അതാണ് യോബിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇന്ന് ഇത്രയും നമ്മൾ സാങ്കേതികമായും നമ്മുടെ ചിന്താശേഷിയിലും ഇത്രയും വളർന്നിട്ട് പോലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ആടിപ്പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പക്ഷെ യോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ താൻ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പോലും ഈ ചോദ്യം ഫേസ് ചെയ്യുവാനെ കഴിഞ്ഞു കാരണമുണ്ട് താൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ദൈവം ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങൾ അവൻ മറന്നില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഈ പടക ആടുന്നത് പോലെ ആടുവാനുള്ള കാരണം ഒന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഒരിക്കലും ഒന്നും ചെയ്യാതെന്നിരിക്കത്തില്ല നിങ്ങളൊരു ദൈവവിശ്വാസം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉറപ്പായും ദൈവം ചെയ്ത സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഒരു അസെറ്റായിട്ട് വയ്ക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉറപ്പായിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മൾ ഓർക്കാതെ സാത്താൻ ചില ചില ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില തൻ്റെ ട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളെ വാലും തുമ്പും അല്ലെങ്കിൽ ഓലപ്പാമ്പ് കാണിച്ച് നമ്മളെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ വീണ് കൊടുക്കുക അമേ പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല യോബിനെ പോലെ യോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭാര്യ ചോദിച്ചപ്പോൾ യോബ് കൊടുത്ത ഉത്തരം എന്താണ് എൻ്റെ ദൈവത്തെ ഞാൻ ഒരിക്കലും തള്ളി പറയത്തില്ല അങ്ങനെ ഭാര്യ ഇട്ടേച്ച് പോയി പക്ഷേ യോബ് താൻ വിശ്വസ്തനായിട്ട് നല്ലൊരു വിശ്വാസിയായി നല്ലൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ ആയിട്ട് ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ തൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ പെരുമാറിയതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരട്ടിയൊരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു അമേൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അനുഗ്രഹമെങ്കിൽ ഇന്ന് തനിക്ക് കിട്ടിയത് രണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ തനിക്ക് പത്താണ് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് താൻ സാഹചര്യങ്ങളെ വിശ്വാസത്താൽ അതിജീവിച്ചപ്പോൾ തനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇരുപതാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ തനിക്ക് നൂറാണ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇരുന്നൂറാണ് അതാണ് ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് പ്രതിസന്ധികൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ദൈവമക്കളെ യോബിനെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തിയോടെ ദൈവസന്നത്തിൽ വിശ്വാസ ഒരു നല്ലൊരു വിശ്വാസിയായി വിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കുവാനേ കഴിയുമെങ്കിൽ യോബിന് ദൈവം ഇരട്ടി കൊടുത്തു പോലെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അസറ്റ് ഇപ്പോൾ വൺ ക്രോർ ബേർത്തായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോടി ആസ്തി ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് മടക്കി തരുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസ്തനായിട്ട് നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങൾ തരുന്നത് രണ്ട് കോടിയായിട്ട് അതാ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു കടന്നു വരാം നമ്മളിവിടെ വായിച്ചു കേട്ടത് രണ്ട് രാജാക്കന്മാരാണ് അതിൻ്റെ നാലാം അധ്യായമാൻ്റെ വാക്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എലി ഏലിയാവ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഏലിയാവും ഇതുപോലെ
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളോട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ നാടിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കൂട്ടു സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ദൈവം നിങ്ങളോട് ഇന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ദൈവം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ പത്രോസിൻ്റെയും ശിഷ്യന്മാരും യേശു കർത്താവും യാത്ര ചെയ്ത പടക ആടുന്നത് പോലെ ആടുന്ന ചില നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസി സമൂഹത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ചില കൂട്ടുകാരോട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുവാനായിരിക്കാം ദൈവമക്കളെ നിങ്ങളത് ഭയന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സംശയത്തോടുകൂടെ അത് ഒതുക്കി വെക്കുന്നവരല്ല നിങ്ങളത് വിശ്വാസത്തോടെയും ധൈര്യത്തോടെയും ദൈവം ഒന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അവനത് ചെയ്യും ദൈവം നിങ്ങളോട് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി പറയുന്നെങ്കിൽ അവൻ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും ദൈവം ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഒരാൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഒരാളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഈ തത്സമയ സംരക്ഷണത്തിലേക്ക് ഒരാളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാനായി ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന അത് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ദൈവം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ പദ്ധതിക്ക് ദൈവം എന്തായാലും ഒരാക്ഷൻ എടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അത് ദൈവം വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏലിയാവ് വിശ്വാസത്തോടെയും ചങ്കുറപ്പോടുകൂടെ ആ കൊട്ടാരത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാട് അറിയിച്ചു തൻ്റെ അരുളപ്പാട് ഇതായിരുന്നു ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറയട്ടെ തൻ്റെ അരുളപ്പാട് ഇതായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ പറയാതെ ദേശത്ത് മഞ്ഞോ മഴയോ ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു യഹോവയായ ദൈവം ഏലിയാവിനോട് ജനത്തോട് പറയുവാനായി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഏലിയാവ് ഇത് ഒന്നും നോക്കാതെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കാനിടയായി അങ്ങനെ ആ ഏലിയാവെന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകൻ്റെ ഒരു വിശ്വസ്ത ശിഷ്യനായിരുന്നു ഈ എലീഷ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്നത് എലിയാവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ പല ശിഷ്യന്മാരും ദൂരെ മാറി നിന്നുകൊണ്ട് പരിഹസിക്കുന്നവരായിട്ട് പോലും അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കാത്തവരായിട്ട് പോലും എലീഷ സാഹചര്യങ്ങളോടുകൂടെ ഇഴുകി ചേർന്നുകൊണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളോടെ എന്താ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് അവൻ അവനെ തന്നെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തില്ല അവൻ അവനായിട്ട് തന്നെ ജീവിച്ചു അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു മകനായിട്ട് തന്നെ ജീവിച്ചു അതാണ് എലീഷയുടെ ഒരു എടുത്തു പറയത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എലീഷ വളരെയധികം വിശ്വസ്തതയോടെ കൂടെ വർഷങ്ങളോളം എലിയാവിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എലിയാവിന് ആവശ്യമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്ത് എലിയാവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷകളിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് നൽകി താൻ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഏലിയാവിനും പ്രാർത്ഥനാ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൂടെ നിന്ന ഒരു ശിഷ്യൻ അങ്ങനെ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൽ കടന്നു വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാനെ കഴിയുന്നത് നി ഒഴിഞ്ഞ പാത്രങ്ങളെ നിറയ്ക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് അയക്കുവാനൊരു മാർഗമായി തീരുകയാണ് ഈ അലീഷ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ദൈവവചനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം ഇവിടെ എലീഷ പ്രവാചകനോട് തൻ്റെ ശിഷ്യനായ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏലിയാവിൻ്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു എലീഷ അങ്ങനെ തുടർന്ന് ദൈവം കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ തന്നെ നടത്തി തന്നെ പണിത് നല്ലൊരു പ്രവാചകനായി മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഭൃത്യനായി പണിതതിന് ശേഷം ദൈവം തനിക്കും കുറേ പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാർ കുറേ ശിഷ്യന്മാരെ നൽകി അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഒരു ശിഷ്യൻ്റെ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ആ അതിലുള്ള ഒരു ശിഷ്യൻ്റെ ഭാര്യയും എലീഷ പ്രവാചകനുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷനാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ആ ശിഷ്യൻ്റെ ഭാര്യ എലീഷയോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങയുടെ ദാസനെ അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനായ എൻ്റെ ഭർത്താവ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഈ ലോകം വിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും ഈ ലോകം വിട്ട് പോയി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ദാരിദ്ര്യം പട്ടിണി സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹം നോക്കുമ്പോൾ തന്നെയും വളരെയധികം പ്രയാസത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെയും എന്താ നമ്മുടെയും സാഹചര്യം നമ്മുടെ സമൂഹവും ഇന്ന് ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു പട്ടിണിയുടെയും പ്രയാസത്തിൻ്റെയും ഒരു എന്താ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് ഡയറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ കടന്നു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകൾ നോക്കുമ്പോൾ യു എസ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെയധികം ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നേഷനിൽ പോലും അവരു
ആ പടക ആഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനെ ആടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് യു എസ് ഗവൺമെൻറ്റെ പോലും സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിൽ കാണുന്നതാണ് കഴിയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ് പോലും ഇതുപോലെ നടത്തിയ തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണത്തിലൂടെയൊക്കെയും അതായത് പ്രസ് കോൺഫറൻസിലൂടെയൊക്കെ അവർ റിവീൽ ചെയ്തതും ഇങ്ങനെയാണ് സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ വളരെയധികം ഭയങ്കരമായൊരു തകർച്ചയാണ് കാണുന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ വചനത്തിൽ ബൈബിളിൽ രണ്ട് രാജകന്മാർ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്നു മുതലുള്ള ഏഴാം വാക്യം വരെയുള്ള ഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനെ കഴിയുന്നത് വിധേയ സാഹചര്യമാണ് സാമ്പത്തികമില്ല ദാരിദ്ര്യം പട്ടിണി ദുഃഖം ഇതൊരു ഭവനത്തിലെ ഒരു സാഹചര്യം ഇത് നമ്മുടെയും ഭവനത്തിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ നമുക്കറിയാം ക്വാറൻറ്റൈനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ലോക നമ്മുടെ ഇടയിൽ മാത്രമല്ല സകല ലോക രാജ്യങ്ങളും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഒന്നുമല്ല സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഐസൊലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ നിൽക്കണം എന്നത് ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ് ഒരു സന്ദേശമാണ് അപ്പോൾ ആ സന്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അത് പാലിക്കുന്നവരുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് കാരണം നമ്മുടെ ഉപജീവന മാർഗത്തിലും എനിക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ നിഗമനം ശരിയാണെങ്കിൽ ഉപജീവന മാർഗം നമുക്ക് തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അന്നെന്നുള്ള ജോലി കൊണ്ട് അന്നെന്നുള്ള ചെലവുകൾ നടത്തി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരുപാട് ഭവനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ ഇന്ന് ഈ തത്സമയ സംപ്രേക്ഷണത്തിലൂടെ എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മഹാവ്യാധി കൊറോണ വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹാവ്യാധി പിടിച്ച് പറ്റിയപ്പോൾ ലോകരാജ്യങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ച് പറ്റിയപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളും അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് നമുക്ക് അന്നൊന്നും ആവശ്യമാണ് ചെലവിനുള്ള ആവശ്യമാണ് സാമ്പത്തികം ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇല്ലാത്തൊരു സമയമായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് നിങ്ങൾ വളരെയധികം കാത്തിരുന്ന് നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായി എഫേർട്ട് എടുത്ത് പഠിച്ച വിഷയങ്ങളുടെ പരീക്ഷകൾ നടത്താതെ മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ പുറത്തൊക്കെ പോകാമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുമായിട്ട് ഈ വെക്കേഷനിൽ ഒന്ന് പുറത്തു പോകാം എന്ന് കരുതിയ സമയങ്ങളായിരിക്കും ഇത് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതിനുള്ള മാർഗമില്ലാതെ അതിനുള്ള സാഹചര്യമില്ലാതെ അതിനുള്ള സാമ്പത്തികമില്ലാതെ ഒരു ഭവനത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ മാത്രമായി ഒതുങ്ങി കൂടിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളായിരിക്കാം ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ത്രീയും തൻ്റെ രണ്ട് മക്കളും ഒരു ഭവനത്തിൽ അടച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം കാരണമുണ്ട് തൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഒരു ഉപജീവന മാർഗന മാർഗമില്ല ആ സ്ത്രീയെ നോക്കുമ്പോൾ തൻ സ്ത്രീയാണ് തനിക്ക് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയ ജോലികളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കാണുവാനെ കഴിഞ്ഞ രൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ ചെയ്തിരുന്ന ജോലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഓരോരുത്തർ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അതായത് വിത്ത് വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്നൊക്കെയും വീഴുന്ന വേസ്റ്റ് പിറക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ജോലികൾ മാത്രമുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു തൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാ ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അപ്പോൾ ഇനി താൻ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി താനിത് പുറത്തിറങ്ങി വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും തനിക്കിനി തലവേദനയ്ക്ക് കാരണമായി തരുന്ന ഒരു കാരണം കാരണം ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ ഞാനൊരു പാഠഭാഗം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു വളരെയധികം ഭയങ്കരമായിട്ട് ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം ഭയങ്കര പൂ പോവർട്ടിയിലുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു കുടുംബനാഥൻ തൻ്റെ ഭാര്യ തനിക്കൊരു കൈക്കുഞ്ഞും തനിക്കൊരു വളരെയധികം വാർദ്ധക്യത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരു മാതാവ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഉപജീവന മാർഗമെന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് തൻ്റെ ഭാ തങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് വളരെയധികം ദൂരെ എങ്കിലും നടന്നു പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അത് മറ്റൊരിടത്തുമല്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് നടന്നു പോയ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറുണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറുണ്ട് നടന്നു പോകാൻ കഴിയുന്ന ദൂരത്തിലുള്ള ആണ് അവരുടെ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവർ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കൃഷി സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കുടും
തോട്ടത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സകലതും കരുതിക്കൊണ്ട് അതായത് ഹാർവെസ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കീടനാശികൾ നാശിനികൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വെട്ടിക്കളയേണ്ട വെട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് എടുക്കേണ്ട വിത്ത് എടുക്കുവാൻ അതിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ഒക്കെ കരുതിക്കൊണ്ട് താൻ വളരെയധികം രാവിലെ തൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവൻ പല ദിവസങ്ങളായി പല ആഴ്ചകളായി പല മാസങ്ങളായി അവൻ ചെയ്തു അവന് നല്ലൊരു ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ അവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ മെലൻ ആയിരുന്നു അതായത് തണ്ണിമത്തങ്ങയായിരുന്നു അവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കൃഷി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഇന്ന് നട്ട് നാളെ കാക്കുന്നൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് മാസങ്ങൾ കാത്തിരുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലമായിരുന്നു അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സുപ്രഭാതം രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റു ആ സന്തോഷ് കുളിച്ചു റെഡിയായി ഭവനത്തിലുള്ളവരെയൊക്കെ കണ്ടു അവരോടൊക്കെയും യാത്ര പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടയുമായിട്ട് ഒരു കൊ ഒരു കുട്ടയും എടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വിളവെടുക്കുവാനായി പോകുന്നു അങ്ങനെ തൻ നടന്ന് 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 പോയി തൻ്റെ ആ ഫീൽഡിലെത്തി ഫീൽഡിലെത്തി താൻ തൻ്റെ താൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു വച്ചിരുന്ന താൻ പ്രതീക്ഷയോടെ ആയിരുന്ന താൻ ആ കർമ്മം ചെയ്യുവാനെ തുടങ്ങി താൻ ഓരോ വാട്ടർ മെലൻ ഓരോ തണ്ണിമത്തങ്ങയായിട്ട് അവനത് അറുത്ത് എടുത്ത് അവൻ്റെ കൊട്ടയിലേക്ക് ഇട്ടുന്ന ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് അവൻ മുറിച്ച് തൻ്റെ ബാസ്ക്കറ്റിലേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തൻ്റെ കാലിൽ എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു കടിയേറ്റതുപോലെ തനിക്ക് തോന്നി താനത് ആദ്യം തോന്നിയെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് എന്തോ ഇങ്ങനെ വേദന കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ താൻ തൻ്റെ കാലിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അത് കൊതുക് അടിച്ചതും അല്ല ഉറുമ്പ് കടിച്ചതും അല്ല അത് ചെറിയ പ്രാണികളൊന്നും കടിച്ചതല്ല അത് കടിച്ചത് ഒരു പാമ്പായിരുന്നു തൻ്റെ പ്രതീക്ഷ ഇതായിരുന്നു ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന് താൻ വെള്ളമൊഴിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് അതിന് ഉഴുത് നിലം ഉഴുത് അതിൽ വെള്ളം മഴ ഫസ്റ്റ് മഴയ്ക്കായി കാത്തിരുന്ന് അതിൽ അതിനാവശ്യം വിത്തൊക്കെ വിതറി പിന്നെയും വെള്ളമൊഴിച്ച് വെള്ളമൊഴിച്ച് അതിനെ ഭയങ്കര കാത്തിരിപ്പോടെ ഇരുന്ന പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു സന്ദർഭമായിരുന്നു ആ വിളവെടുപ്പ് പക്ഷേ ആ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇങ്ങനൊരു ശത്രുവിൻ്റെ ആക്രമണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാമ്പ് കടിയേറ്റത് തന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ തൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമൊക്കെ തന്നെ സഹായിക്കുവാനായി ചില കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആർക്കും അവരുടെ അതായിട്ടുള്ള ആ എയിമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന അതിലേക്ക് എത്തുവാനേ കഴിഞ്ഞില്ല തുടർന്ന് കുറച്ച് സമയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സന്തോഷിൻ്റെ മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം വരുന്നില്ല സന്തോഷിൻ്റെ കൈകും മുഖമൊക്കെയും വളരെയധികം കറുത്ത് നീലിച്ച ഒരു സാഹചര്യം അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സന്തോഷിൻ്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ട് അവിടെയുള്ളവരൊക്കെയും മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ ഭവനത്തിൽ സന്തോഷ് കുട്ട നിറച്ച് പണവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ട നിറച്ച് വാട്ടർ മെലണുമായിട്ട് വരുവാനായി കാത്തിരുന്ന ആ ഭവനവാസികളുടെ മുന്നിലെത്തിയത് സന്തോഷിൻ്റെ മൃതദേഹമായിരുന്നു അങ്ങനെ സന്തോഷ് മരിച്ചു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാനുവൽ വർക്ക്സ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അവർ അന്നന്ന് അധ്വാനിച്ച് അവരുടെ വിയർപ്പിൻ്റെ ഫലം അന്നന്ന് അവർ ഒഴിക്കുന്ന അവർ എന്താ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുകളയുന്ന വിയർപ്പിൻ്റെ ഫലമാണ് അവർ അന്നെന്നുള്ള ചിലവനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അതുപോലെ അന്നന്ന് അവർ ഈ അവർ ഓരോന്ന് സമ്പാദിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അവർ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് സന്തോഷിൻ്റെ മൃതദേഹം കൊണ്ടുവന്ന് തൻ്റെ മൃതദേഹം സ എന്താ സംസ്കരിക്കുവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പണം പോലും ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം അങ്ങനെ അതിന് പോലും തൻ്റെ അയൽവാസികളുമൊക്കെ ആയിട്ട് താൻ യാചിച്ചു തൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ യാചിച്ചു പക്ഷേ ആരും കൊടുത്തില്ല കാരണം അവരുടെ ചുറ്റുപാടുള്ളവർ ഇവരെ പോലെയുള്ളവരാണ് ഭയങ്കര ദാരിദ്ര്യത്തിലും കഷ്ടതയിലുമുള്ളവർ അവസാനം സന്തോഷിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ സന്തോഷിൻ്റെ അമ്മയും ഭാര്യയും കൂടെ ചേർന്ന് ചെയ്തതാണ് തങ്ങൾക്ക് അന്ന് രാത്രി കഴിക്കുവാൻ 
തൻ്റെ കുഞ്ഞിന് തൻ്റെ കൈക്കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുവാനായി മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന അല്പം അരി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അരി വെറ്റ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ കാശ് ഉപയോഗിച്ച് ആ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സന്തോഷിന് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹം ആഹാരമില്ല കുഞ്ഞ് കരയുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുവാൻ ഒരു സ്പൂണ് കഞ്ഞി പോലും ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യം അങ്ങനെ ആ സന്തോഷിൻ്റെ അമ്മ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു എന്തായാലും ഇനി വീട്ടിൽ അടഞ്ഞിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനി മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോയേ പറ്റുള്ളൂ ഈ സന്തോഷ് മുറിച്ചു വെച്ച വാട്ടർ മെലൻ കുറച്ചൊക്കെ സന്തോഷിൻ്റെ കൂട്ടുകാർ ഭവനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ അമ്മ അതൊക്കെ എടുത്ത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് തൻ്റെ മുഖം മറച്ച് ഇരിക്കുന്നൊരു സാഹചര്യം തൻ്റെ മുഖം മറച്ചിരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ മുഖം മറച്ച് വെച്ചിരുന്നിട്ട് പോലും തൻ്റെ സമൂഹം ആ മാതാവിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള മനുഷ്യരൊന്നും ആ അമ്മയോട് മനസ്സലിഞ്ഞില്ല ഓരോരുത്തരും തുപ്പിയും ഓരോരുത്തർ തെറ്റായിട്ടുള്ള വാചകങ്ങൾ ആ സ്ത്രീക്കെതിരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ കാണുവാനായി കഴിയുന്നത് ഈ കഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായി കഴിയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു മരണം ഉണ്ടായാൽ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ കുടുംബത്തിൽ അവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല അവർക്ക് ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ കടന്നു പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഒന്നിനും പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഇവിടെ ഈ പ്രവാചക ശിഷ്യൻ മരിച്ചു പോയപ്പോൾ ആ പ്രവാചക ശിഷ്യൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അവസ്ഥയും ഈ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഭവനത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥയും തുല്യമായതാണ് അപ്പോൾ തനിക്കും ഒരു ഉപജീവന മാർഗത്തിനായി പുറത്തിറങ്ങുവാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം അങ്ങനെ വീട്ടിൽ മൊത്തം പട്ടിണി തങ്ങൾക്ക് കടമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സമൂഹത്തിൽ തന്നെയും ദാരിദ്ര്യം അപ്പോൾ കടക്കാരും അവർക്കും പൈസയുടെ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഗ്രഹനാഥൻ ഈ ലോകം വിട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഇനി പൈസ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് അവർക്കും ഭയങ്കര സംശയം നിറഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യം അങ്ങനെ അവർ വരുന്നു കടക്കാർ അവരുടെ വീടിനു ചുറ്റും വളയുന്നു അവസാനം കടക്കാർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയാണ് അവർ കാത്തിരുന്ന് ഓമനിച്ച് വളർത്തി വലുതാക്കിയ രണ്ട് മക്കളെ അവർ അടിമകളായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായി വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ദൈവം എലിഷയെ ആ ഭവനത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ വീട്ടിൽ അടഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ജോലിയില്ല നമുക്ക് ഉപജീവന മാർഗമില്ല നമുക്ക് സാമ്പത്തികമില്ല കടങ്ങൾ കൂടിയിരിക്കുന്നു കടഭാര കാരണം കടക്കാരൊക്കെ നമ്മെ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു വീട്ടിൽ സമാധാനമില്ല സന്തോഷമില്ല സകലതും അസ്തമിച്ചതുപോലെ ആയിരിക്കാം ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ പലരും പക്ഷെ ദൈവമക്കളെ ഈ ഭവനത്തിൽ ദൈവം ഒരു എലീഷയെ തക്ക സമയത്തിൽ അയച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ ദൈവവചനം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അയച്ചെങ്കിൽ ദൈവം ഒരു അതിശയം പ്രവർത്തിക്കും ദൈവം ഒരു അത്ഭുതം ദൈവം ഒരു അനുഗ്രഹം തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ അയക്കുമെന്നതിന് ഒരു മാറ്റമില്ല അപ്പോൾ എലീഷ പ്രവാചകനെ ദൈവം അയച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ അയക്കുന്നതിന് ചെയ്യും അങ്ങനെ എലീഷ ഈ കുടുംബത്തിൽ വരുന്നു കുടുംബത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ആ സഹോദരി എലീഷയോട് തൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു എലീഷ അത് കേട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് മടങ്ങി പോകുന്നതായിട്ടല്ല നമുക്ക് കാണുന്നത് എന്താ സ്ത്രീയെ നീ പിറുപിറുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ല എലീഷ കടന്നു പോയത് എലീഷ അവിടെ നിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു അമേൻ ദൈവം ഇന്ന് നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് നിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് നിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള ഒരു തൊണ്ടയാണോ നിനക്കുള്ളത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള ഒരു സമയമാണോ നിനക്കിന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഇരുന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് ഭവനത്തിൽ മറ്റ് ജോലികളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് പുറത്ത് സിനിമ തിയേറ്റേഴ്സ് ഇല്ല പബ്ലിക് ഇവൻസ് ഇല്ല കൺവെൻഷനൊക്കെ വളരെയധികം കുറവാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ അറിവിൽ അങ്ങനെ കൺവെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫാസ്റ്റിങ് പ്രേയേഴ്സ് ഇല്ല സോ വി നമ്മളെല്ലാവരും ഇന്ന് നമ്മുടെ മൊബൈലിന് മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭവനത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം അപ്പോൾ ഈ സമയങ്ങളിൽ ദൈവം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പക്കൽ എന്തുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പക്കൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സമയമുണ്
നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വേദനകൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ കൊടുക്കുവാനൊരു മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് ദൈവം ചോദിക്കുന്നു അപ്രകാരം തന്നെ ഈ ചോദ്യത്തിന് എലീഷ ചോദിച്ച ഈ ചോദ്യത്തിന് ആ പ്രവാചക ശിഷ്യൻ്റെ ഭാര്യ നൽകിയ ഉത്തരം താൻ ഒന്നും മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടെന്നുള്ളതായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിറുപിറുപ്പുള്ള ഒരു ഉത്തരമായില്ല തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് താൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം നൽകി താനിത് പറഞ്ഞു തൻ്റെ ജീവിത തൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അല്പം എണ്ണ മാത്രം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എലീഷ പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം കറക്റ്റായിട്ട് ആ പ്രവാചക ശിഷ്യ നൽകി അങ്ങനെ എലീഷ തുടർന്ന് ആ എണ്ണയെ വാങ്ങിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ അത് കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനിടയായി അങ്ങനെ എലീഷ വീണ്ടും ആ സ്ത്രീയോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിനക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തോടു കൂടെ തന്നെ നീ വെറും പാത്രങ്ങൾ നിൻ്റെ അയൽക്കാരുടെ നിന്നൊക്കെയും നീ വാങ്ങിച്ചു വെക്കണം നീ വിശ്വാസത്തോടെ തന്നെ നിൻ്റെ അടുത്തുള്ളവരായിക്കോട്ടെ നിങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്നവരായിരിക്കാം നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരിൽ നിന്നൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ പറയുന്നിരിക്കുന്നത് നിൻ്റെ അയൽക്കാരുടെ നിന്ന് വെറും പാത്രങ്ങൾ വായ്പയായി വാങ്ങുവാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അടുത്തുള്ളവരിൽ നിന്നൊക്കെ എന്താ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ശത്രുക്കളും എങ്ങനെയുള്ളവരായിക്കോട്ടെ അടുത്തുള്ള നിന്നൊക്കെയും ദൈവാത്മാവ് തന്നോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവാത്മാവ് എലീഷയിലൂടെ ആ സ്ത്രീയോട് ആ കുടുംബത്തോട് പ്രേരിപ്പിച്ചത് പ്രകാരം തന്നെ അവർ വിശ്വസ്തതയോടെ അനുസരണയോടെ അത് ചെയ്തു നമുക്കറിയാം വചനത്തിൽ പറയുന്നു അനുസരിക്കുന്നത് യാഗത്തെക്കാളും മുട്ടാടിൻ്റെ മേധസ്സിനേക്കാളും വളരെയധികം നല്ലതെന്നാണ് വചനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രവാചക ശിഷ്യ അനുസരിക്കുകയും അങ്ങനെ വെറും പാത്രങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കുകയും അവർ ഭവനത്തിനകത്ത് പൂട്ടിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്കവിടെ വായിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ അതായത് കഥ കടച്ച് നീയും നിൻ്റെ പുത്രന്മാരും അടച്ചിരിക്കുവാനേ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീടിനകത്ത് അടച്ചിരിക്കുക പക്ഷേ നമ്മൾ ലാക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വെറുതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചിന്തിച്ച് നമ്മുടെ സമയം പാഴാക്കുന്ന സാഹചര്യം ഇവിടെ വെറുതെ അടച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല വചനത്തെ നമുക്ക് കാണുവാനെ കഴിയുന്നത് അവൾ ചില പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് കാണുവാനെ കഴിഞ്ഞു ദൈവം അരുളി ചെയ്തത് അവൾ അനുസരിച്ച് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവൾ എന്താ അവൾ എഴുന്നേറ്റ് അവളുടെ ചുറ്റുപാടും പോയി വെറും പാത്രങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അവൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു അവൾ വിശ്വാസത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു അതാ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അവൾ അവളുടെ പക്കലുള്ള എണ്ണ പ്രാർത്ഥനയോടും വിശ്വാസത്തോടെയും പകരുവാനായി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് പാത്രം എന്ന് ഇവിടെ ദൈവവചനത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മൺപാത്രങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പാത്രത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചാണ് പാത്രത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ അളവ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എഴുപത് കിലോ കൊള്ളുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ആ എഴുപത് കിലോ കൊള്ളുന്ന ഒരു അരിച്ചാക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൽ എനിക്ക് നൂറ് കിലോ നിറയ്ക്കാൻ പറ്റും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാത്രത്തിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ പാത്രത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുവാനാണ് ആവശ്യമുൾ ചെളി കൂട്ടിക്കൊടുത്തു വയ്ക്കണം അതൊരു കുശവൻ്റെ ജോലിയാണ് വലിയ പാത്രം വേണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചെളി വേണം പാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്നില്ല അത് അതിനൊരു ബേസ് ഉണ്ട് ആ ബേസിൽ നിന്ന് അത് വലുതായി വലുതായി വരുന്നൊരു സാഹചര്യം ആ ബേസിൽ നിന്ന് ഒരു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാത്രം പൊങ്ങിയാൽ അത് ചെറിയ പാത്രമാണ് പക്ഷെ ആ ബേസിൽ നിന്ന് അത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നിന്ന് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി പിന്നെ തേർട്ടി അങ്ങനെ ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെ വലുതാകും തോറും അതൊരു വലിയൊരു ഭരണിയായി മാറും അപ്പോൾ ദൈവമക്കൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരുക്കം വർദ്ധിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ അനുഗ്രഹവും വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരുക്കം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുള്ള വിശ്വാസം വിശ്വാസമാകുന്ന ആ മൺപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന അനുഗ്രഹം കൊള്ളുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ മൺപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം ചെറുതായിരിക്കുന്നിടത്തും കാലം അതിൽ ചെറിയ അനുഗ്രഹമേ ന
അവൾക്ക് ഒരു വലിയൊരു അനുഗ്രഹം ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ട് അവൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒതുക്കിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒതുക്കിയില്ല അവൾ ഒരുപാട് പാത്രങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഞാൻ ഇത് ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൽ വർദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാത്രത്തിൻ്റെ വലിപ്പം ഇന്ന് ശോധന ചെയ്യണം നമ്മുടെ പാത്രത്തിൻ്റെ വലിപ്പം ഒരു കിണ്ണത്തിൻ്റെ വലിപ്പമാണോ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ വലിപ്പമാണോ അതോ ഒരു കലത്തിൻ്റെ വലിപ്പമാണോ അതോ ഒരു വലിയൊരു എന്താ ഒരു ചരുവത്തിൻ്റെ വലിപ്പമാണോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ എത്ര വലിപ്പമുള്ളതാണെന്ന് നമ്മളിന്ന് ശോധന ചെയ്യണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ എന്താ നമ്മുടെ ആവശ്യം വലുതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അനുഗ്രഹം വലുതാകണം നമ്മുടെ അനുഗ്രഹം വലുതാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരുക്കവും വിശ്വാസമാകുന്ന പാത്രവും വലുതാകണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ സ്ത്രീ ഈ പ്രവാചക ശിഷ്യൻ്റെ ഭാര്യ ഒരുപാട് പാത്രങ്ങൾ ഒരുപാട് പാത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിധത്തിൽ പാത്രങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് അതിൽ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്തു എന്താ എണ്ണ ഒഴിക്കുവാനായി തുടങ്ങി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രാർത്ഥിക്കണം വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാ എന്താ വചനം വായിക്കണം ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കണം പ്രാർത്ഥനയിൽ മുന്നേറണം നമ്മളിപ്പോൾ ആശങ്കപ്പെടുന്നത് ഇതായിരിക്കാം നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്ക് ചുമ ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ത്രോ എന്താ ത്രോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് തുമ്മലോ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് വർഷം നാൽപ്പത് വർഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നൊരു പോലും പേടിക്കാത്ത ഒരു ഭയം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാവ്യാധി ആയിരിക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു ഭയത്താൽ നിങ്ങൾ വളരെയധികം എന്താ ഡിസ്കംഫേർട്ട് അനുഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ അതിൽ നിന്നൊക്കെയും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ വിശ്വാസം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ വീണ് പോകുകയല്ല സാത്താൻ്റെ ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ യോബിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ സാത്താൻ്റെ ഒരു അടവ പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൽ മുന്നേറുമ്പോൾ നമ്മൾ ജയാളികളാണ് നമ്മളുടെ കഷ്ടതയ്ക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള അതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള എണ്ണയാകുന്ന അനുഗ്രഹം ദൈവാത്മാവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തരട്ടെ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെയും ദൈവം മാറ്റട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്